안녕하세요. 드림지게차입니다. 오늘은 그 안전에 대해서 말씀을 드리려고 해요. 안전, 안전불감증 굉장히 심각합니다. 비록 오늘만이 아니라 이런 일이 계속 있었어요. 계속 있었는데 오늘 날 잡아서 동영상 편집을 했습니다. 이곳이 원래 촬영을 할수 없는 곳이에요. 그래서 지금 작업하는 부분 요 부분만 살짝 따서 동영상을 올려드리도록 하겠습니다. 심각하죠? 안전불감증 현장 어디 가든지 안전안전 안전. 요즘은 안전이 최고 아닙니까? 조금 작업이 늦게 진행이 되더라도 안전한 게 제일이잖아요. 안전해야 됩니다. 그러나 실제적으로 현장에서 또 이루어지는 그런 안전은 제가 느끼는 바로는 굉장히 안전불감증이 심각하거든요. 자 오늘 이제 동영상 한번 보도록 하겠습니다. 지금 이 가설제 파이프로 씻고 있는데 자 한번 보세요. 먼저 파이프를 한 다바 실었는데 그 파이프 위에 사람이 한명 올라가 있죠? 아니 저기 왜 올라가 계십니까? 내려오세요 내려와 내려오시라고 파이프 위에 올라가 있지 말고 내려오시라고 아니 내려오세요 다 필요 없지 않으려고 내려와 왜 찰리 올라가 있냐고 내려오시라고요 자 제가 몇번 내려오라 그래도 괜찮다는 거예요 괜찮다고 저 파이프 얼마나 미끄럽습니까 저거 또 지게차가 이 시야가 이렇게 안 좋기 때문에 저 사람을 물건으로 밀어버릴 수가 있어요 아니면 덜컹 걸었을 때저 위에서 떨어질 수도 있거든요 그러면은 사고 나는 거죠 인명사고 이 파이프 무너지는 거는 별 문제가 없지만 사람 다치면 안 되잖아요 근데 저 하물 차이에 올라가지 좀 마세요. 정말 부득이하게 안 올라갔으면 안 되는 상황이 있긴 하죠. 만약 2단 적재를 하게 되면은 나무로 다 받쳐줘야 되기 때문에 그때 이제 한번 올라갈 수밖에 없는데 그럴 경우라도 지게차가 움직이지 않을 때 올라가셔야 됩니다. 절대 올라가지 마세요. 지난번에도 그 우리 하물차 사장님도 그런 경우가 있어갖고 제가 정말 한번 좋게 얘기하면 사람들이 내려오질 않아요. 괜찮다고 오히려 화를 내죠. 저는 그때 이제 이렇게 시동을 끄고 주차 브레이크를 당겨놓고 시동을 끄고 내려오라고 말씀드려요. 그러면 은 굉장히 기분 나빠하거든요. 다 제가 저 다치지 말라고 하는 얘기가 아니고 그 본인들 다치지 말라고 내려오라는 건데 굉장히 기분 나빠하십니다. 저기서 올라갔다가 떨어져서 사고 나면은 여러 사람 못 살게 오는 거예요. 본인 첫째, 본인이 가장 힘들겠죠. 다쳤으니까. 그 다음에 지게차, 하물차, 또 이거 현장 소장, 그리고 감, 관리 감독, 또 안전 감독 하시는 분 전부 다못 살릴 시켜주는 거예요. 올라가지 마세요. 저 위에. 더군다나 이 파이프 굉장히 미끄럽습니다. 요거 고정된 것도 아니고 미끄러워요. 미끄러워. 언제든지 미끄러질 수 있거든요. 절대로 올라가지 마세요. 저 안전불감증 너무 심각합니다. 지금 제가 이런 경우가 처음이 아니에요. 굉장히 많이 있어요. 지난번에 지게발 타지 말라는 것도 한번 동영상 올려드렸었죠? 벌써 오래됐는데도 계속 올라탈라 그러죠. 지금 또 이런 식으로 상차하고 하차하는데 자제히 올라가 있고 하물차 적재함에 올라가 있는 거 절대 하시면 안 됩니다. 저는 이제 그런 분 계시면은 무조건 시동 끄고 내려오라고 안전조치 취한 다음에 작업을 하고 있거든요. 자, 명심하세요. 절대로 하물차 적재함 위에 올라가지 마세요. 정말 부득이한 상황 외에는 올라가시면 안 됩니다. 사고 납니다. 사고 나. 누구는 뭐 사고 나고 싶어서 사고 나겠습니까? 언제든지 안전운전 하세요. 감사합니다.
Benim benim tarafım. 